বাংলাদেশ বেতার অনুষ্ঠান এক যোগে প্রচারিত হচ্ছে বাংলাদেশ বেতার ঢাকা ক ছশো তিরানব্বই কিলোহার্স এফ এম একশো ও বাংলাদেশ বেতারের সকল আঞ্চলিক কেন্দ্রের নিজস্ব এএম ও এফ এম ব্যান্ড থেকে এবং দেশের সকল কমিউনিটি রেডিও থেকে শুরু হচ্ছে সি এস এস আর প্রকল্পের আওতায় গ্লোবাল পার্টনারশিপ ফর এডুকেশনের আর্থিক সহায়তায় এবং বিশ্ব ব্যাংকের সহযোগিতায় ও ইউনিসেফের বাস্তবায়নে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর এবং মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক পরিচালিত প্রাক প্রাথমিক প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের জন্য ডিজিটাল পদ্ধতিতে পাঠদান সম্প্রচার ঘরে বসে শিখি ঘরে বসে শিখি অনুষ্ঠানের শিক্ষার্থী বন্ধুরা আজ প্রথমেই তোমাদের জন্য রয়েছে দ্বিতীয় শ্রেণীর গণিত বিষয়ক পাঠদান প্রিয় শিক্ষার্থীরা বাংলাদেশ বেতার ঢাকা থেকে সম্প্রচারিত আজকের দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রাথমিক গণিত পাঠে তোমাদের সাথে আছি আমি লিটন কুমার সরকার সহকারী শিক্ষক ইসলামপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ধামরাই ঢাকা এখন তোমরা তোমাদের গণিত পাঠ্যপুস্তক খাতা আর পেন্সিল নিয়ে তৈরি হয়ে নাও প্রিয় শিক্ষার্থীরা আগের পাঠগুলোতে তোমরা নিশ্চয়ই দুই অঙ্কের সংখ্যার যোগ করতে শিখেছ যেমন তোমার বাম হাতে পাঁচটি আঙুল এবং ডান হাতে পাঁচটি আঙুল দুই হাতের আঙুল একত্র করলে কয়টি আঙুল হবে হ্যাঁ দশটি আঙুল কিভাবে বের করলে যোগ করে খুব সুন্দর প্রিয় শিক্ষার্থীরা মনে করো তোমার বাড়িতে তিনটি ফুল গাছ আছে প্রত্যেকটিতে ছয়টি করে ফুল ফুটেছে তাহলে মোট কয়টি ফুল হবে দেখি তো হিসাব করলে কি হয় ছয় আর ছয় হলো বারো আরও ছয় যোগ করলে হবে আঠারো তাই তো তাহলে আমরা লিখতে পারি ছয় যোগ ছয় যোগ ছয় সমান আঠারো আজ আমরা অন্য আরেকটি নিয়মে হিসাবটি করব আমাদের আজকের পাঠ পঞ্চম অধ্যায়ের গুণ বিষয়ে পাঠ্যাংশ গুণের ধারণা পৃষ্ঠা নম্বর সাঁত্রিশ থেকে উনচল্লিশ শিক্ষার্থীরা এখন তোমরা গণিত পাঠ্যপুস্তকের সাঁত্রিশ পৃষ্ঠা খোল তোমরা কি কিছু দেখতে পাচ্ছ হ্যাঁ রেজা ও মিনার ছবি আছে তাই না ওরা বাজারে গিয়ে অনেক জিনিস দেখল এবার আমরা কোন কোন জিনিস কতই করে দেখল তা হিসাব করব আচ্ছা বলো তো ওরা বাজারে গিয়ে কি কি দেখল হ্যাঁ আপেল আলো মাছ ও কলা দেখল আমরা এবার সবগুলো থালা গণনা করে দেখব কয়টি করে জিনিস আছে আমার মনে হয় তোমরা গণনা করে দশটি আপেল পনেরোটি আলো বারোটি মাছ এবং বিশটি কলা পেয়েছ আচ্ছা বলো তো তারা কয়টি মাছের থালা দেখতে পেল তোমরা অবশ্যই বলছ তিনটি মাছের থালা দেখতে পেল এখন বলো প্রত্যেক থালায় কয়টি করে মাছ আছে হ্যাঁ চারটি করে মাছ আছে সবগুলো থালার মাছ একত্র করলে কি হবে বলো তো যোগ করতে হবে তাহলে সবাই খাতায় লিখ চার 
যোগ চার যোগ চার কয়টি হবে আমার মনে হয় তোমরা বারোটি হিসাব করেছ আচ্ছা বলো তো তারা কয়টি আলোর থালা দেখতে পেল তোমরা আমার সাথে একমত হবে যে তারা পাঁচটি আলোর থালা দেখতে পেয়েছে এখন বলো প্রত্যেক থালায় কয়টি করে আলো আছে হ্যাঁ তিনটি করে আলো আছে সবগুলো থালার আলো একত্র করতে কি করতে হবে যোগ করতে হবে তাহলে সবাই খাতায় লিখ তিন যোগ তিন যোগ তিন যোগ তিন যোগ তিন সমান কয়টি হবে আমার মনে হয় তোমরা পনেরোটি আলো হিসাব করেছ শিক্ষার্থীরা এখন তোমরা আটত্রিশ নম্বর পৃষ্ঠা খোলো লক্ষ্য করো উপরে একটি প্রশ্ন দেওয়া আছে আপেল ও কলা কতগুলো আছে তোমরা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছ টেবিলের উপর পাঁচটি থালার প্রত্যেকটিতে দুইটি করে আপেল আছে এ ক্ষেত্রে আপেলের জন্য গাণিতিক বাক্য কি হবে বলো তো আমার মনে হয় তোমরা বলছো গাণিতিক বাক্যটি হবে দুই যোগ দুই যোগ দুই যোগ দুই যোগ দুই তোমরা গাণিতিক বাক্যটি তোমাদের পাঠ্যপুস্তকের আটত্রিশ নম্বর পৃষ্ঠায় লেখ তাহলে মোট আপেল হবে দই যোগ দই যোগ দই যোগ দই যোগ দই সমান দশটি এবার কলার হিসাব করব টেবিলের উপর চার ছড়া কলার প্রত্যেকটিতে পাঁচটি করে কলা আছে এক্ষেত্রে কলার জন্য গাণিতিক বাক্য কি হবে বলো তো আমার মনে হয় তোমরা বলছো গাণিতিক বাক্য হবে পাঁচ যোগ পাঁচ যোগ পাঁচ যোগ পাঁচ তোমরা গাণিতিক বাক্যটি তোমাদের পাঠ্যপুস্তকের আটত্রিশ পৃষ্ঠায় লিখ তাহলে মোট আপেল হবে পাঁচ যোগ পাঁচ যোগ পাঁচ যোগ পাঁচ সমান বিশটি এখন তোমরা আটত্রিশ পৃষ্ঠার শেষে লক্ষ্য করো আমরা যদি আপেলের থালার সাথে আরও একটি থালা যুক্ত করি তাহলে গাণিতিক বাক্যটি হবে দুই যোগ দুই যোগ দুই যোগ দুই যোগ দুই যোগ দুই সমান বারো বারোটি আপেল হবে শিক্ষার্থীরা এখন তোমরা গণিত পাঠ্যপুস্তকের উনচল্লিশ পৃষ্ঠা খোল ভালোভাবে লক্ষ্য করো একটি শ্রেণীতে কিছু শিক্ষার্থী বসে আছে তাই না আমরা এবার বিভিন্নভাবে শিক্ষার্থীর সংখ্যা হিসাব করব পৃষ্ঠের উপরের দিকে একটি গাণিতিক সমস্যা আছে আমি তোমাদের পড়ে শোনাচ্ছি কোন শ্রেণীতে চারটি বেঞ্চ আছে প্রতিটি বেঞ্চে তিনজন করে শিক্ষার্থী বসে সেখানে কতজন শিক্ষার্থী আছে প্রত্যেক সারিতে তিনজন করে চার সারির মোট শিক্ষার্থীর গাণিতিক বাক্যটি তোমরা খাতায় লিখ আমার মনে হয় তোমরা লিখছ তিন যোগ তিন যোগ তিন যোগ তিন তাহলে শিক্ষার্থীর সংখ্যা তিন যোগ তিন যোগ তিন যোগ তিন সমান বারো এখানে তিন 
চারবার যোগ করেছি তাই না এটাকে গুণের মাধ্যমে হবে তিন গুণ চার সমান বারো এটাকেও আমরা গাণিতিক বাক্যে লিখব কিন্তু তার আগে কিভাবে গুণ প্রতীক লিখতে হয় তা জানতে হবে তোমরা তো সবাই যোগ প্রতীক দিতে পারো তবে গুণ প্রতীকটা একটু অন্যরকম তিন গুণ চার সমান বারো লক্ষ্য করো পাঠ্য বইয়ের উনচল্লিশ পৃষ্ঠার মাঝখানে তিন গুণ চার এর মাঝে একটি প্রতীক আছে ওটাই গুণ প্রতীক যুগের মতো কিন্তু গুণ প্রতীকে দাগগুলো একটু আড়াআড়ি করে দিতে হবে সবাই খাতায় লিখ তিন গুণ চার সমান বারো এই ধরনের হিসাবকে গুণ বলে এবং এই প্রতীককে গুণ প্রতীক বলে বন্ধুরা আমরা যদি প্রত্যেক বেঞ্চকে একটি করে দল মনে করি তাহলে মোট দল চারটি প্রত্যেক দলে শিক্ষার্থী তিনজন করে যেহেতু প্রত্যেক দলে তিনজন করে শিক্ষার্থী আর দল সংখ্যা চার সেহেতু তিন গুণ চার সমান বারো হয়েছে তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ প্রত্যেক দলের শিক্ষার্থীর সংখ্যাকে দলের সংখ্যা দিয়ে গুণ করে মোট শিক্ষার্থী পাওয়া গেল সুপ্রিয় শিক্ষার্থী আজকের পাঠে মনোযোগ সহকারে অংশগ্রহণ করার জন্য তোমাদের সকলকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আশা করছি আগামী পাঠে সবাই একই সময়ে উপস্থিত থাকবে আজকের মতো এখানেই শেষ করছি সবাই সুস্থ থেকো ভালো থেকো তৃতীয় শ্রেণীর বন্ধুরা এবারে রয়েছে তোমাদের জন্য বাংলা বিষয়ক পাঠদান প্রিয় শিক্ষার্থীরা তৃতীয় শ্রেণীর বাংলা ক্লাসে তোমাদের সাথে যুক্ত আছি আমি মাসুম আক্তার প্রধান শিক্ষক উত্তর পূর্ব সাগরিয়া মোহাম্মদ ইদ্রিস মিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় হাতিয়া নোয়াখালী আচ্ছা বলো তো গত ক্লাসে আমরা কোন গল্পটা পড়েছিলাম মনে আছে তোমাদের ঠিক ধরেছ গত ক্লাসে আমরা কুজো বুড়ির গল্প এই গল্পটার কিছু অংশ পড়েছিলাম আজ আমরা এই মজার গল্পটির শেষ অংশটুকু পড়ব রেডিও সিটের সামনে বসে থাকা প্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমরা তোমাদের বই খাতা নিয়ে প্রস্তুত হয়ে যাও তাড়াতাড়ি এখন তোমাদের পাঠ্য বইয়ের তেত্রিশ নম্বর পৃষ্ঠাটি খোল বাক্যের তো ফাঁকি দিয়ে বুড়ি চলে এলো এখন আমরা জানব বুড়ি কিভাবে শিয়ালের মোকাবিলা করল আজ আমরা খোল গড়াতে গড়াতে থেকে রঙ্গা বঙ্গা আর ভূত পর্যন্ত পড়ব প্রিয় শিক্ষার্থীরা প্রতিদিনের মতো আমি এখন আজকের পাঠের অংশটুকু তোমাদের পড়ে শোনাচ্ছি তোমরা মন দিয়ে শুনবে এবং প্রতিটি শব্দের নিচে আঙুল রেখে আমাকে অনুসরণ করবে নতুন ও যুক্তপূর্ণ যুক্ত শব্দ পেলে মনে রাখবে কেমন পড়ছে তাহলে খোল গড়াতে গড়াতে এলো শেয়ালের কাছে শেয়াল দেখল খোলের ভেতরে বুড়ি বলল বুড়ি এবার তোমাকে এক্ষুনি খাবো বুড়ি বলল খাবি তো খুব ভালো কথা কিন্তু আমারও তো কিছু ইচ্ছে আছে আমি যে তোর গান শুনতে চাই শেয়াল তক্ষণই গান ধরল হুক্কা হুয়া হুক্কা হুয়া বুড়ি গিয়ে দাঁড়ালো একটা উঁচু ঢিবির উপর বুড়ি গানের সুরে ডাকলো আয় আয় তু তু রঙ্গা বঙ্গা ভূতু আয় 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 জলদি চলে আয় নিমিষেই ছুটে এলো বুড়ির কুকুর তিনটা শেয়ালকে ঘিরে ফেলল তারা একটা কামড় দিল শেয়ালের কানে আরেকটা দিল ঘাড়ে একটা পায়ে বাছাই এবার যাবে কোথায় শেয়াল তখন নাস্তা নাম মরো মরো দশা কুজু বুড়ি মহানন্দে চলল তার বাড়ির দিকে সঙ্গে রঙ্গা বঙ্গা আর ভূত প্রিয় শিক্ষার্থীরা কুজু বুড়ির বুদ্ধি সম্পর্কে আমরা আগেও জেনেছি বুদ্ধির জোরে একের পর এক বিপদ থেকে কি সুন্দর কৌশলে সে নিজেকে বাঁচিয়ে নিল বিপদে পড়লে তাই অস্থির হতে নেই মাথা ঠান্ডা রেখে বুদ্ধি খাটিয়ে বিপদ মোকাবিলা করতে হয় আজকের পাঠে তোমরা নিশ্চয়ই নতুন 
ও যুক্তবর্ণযুক্ত শব্দ খুঁজে পেয়েছ তাই না আমি তিনটি শব্দ পেয়েছি আমি একটু শব্দগুলো বলছি তোমরা মিলিয়ে নাও শব্দগুলো হল তখনই নাস্তানাবুদ এবং মহানন্দ এসো আমরা এখন এই শব্দগুলোর অর্থ জানব এবং বাক্য তৈরি করব তোমরা খাতায় লিখে নাও সবাই আমি শব্দগুলোর অর্থ বলছি শোনো এবং লিখো তখনই অর্থ তখনই আর তখনই দিয়ে বাক্য বলছি বাক্যটি হলো মেলি তখনই নাচতে শুরু করল মেলি তখনই নাচতে শুরু করল নাস্তানাবুদ শব্দের অর্থ হলো না জেহাল আবার বলছি নাস্তানাবুদ শব্দের অর্থ না জেহাল মানে কাউকে ছোট করে কথা বলা বাক্য হল সবাই মিলে চোরটিকে নাস্তানাবুদ করে ছেড়ে দিল বাক্যটি আমি আবার বলছি সবাই মিলে চোরটিকে নাস্তানাবুদ করে ছেড়ে দিল আর মহানন্দ অর্থ খুবই আনন্দের সাথে আবার বলছি মহানন্দ অর্থ খুবই আনন্দের সাথে এবার মহানন্দ শব্দটি দিয়ে বাক্য বলছি তোমরা ভালো করে মন দিয়ে শোনো রাজু মহানন্দে মামার বাড়ি যায় রাজু মহানন্দে মামার বাড়ি যায় আচ্ছা আমার মনে হয় যে বাছা শব্দটি নিয়ে তোমাদের মনে একটা প্রশ্ন জেগেছে তাই না জাগতেই পারে তাহলে আমি বাছা শব্দটির অর্থ তোমাদের বলে দিচ্ছি বাছা শব্দটির অর্থ হচ্ছে সন্তান তোমরা কি বুঝতে পেরেছ হ্যাঁ প্রিয় শিক্ষার্থীরা এবার তোমরা বাছা শব্দ দিয়ে একটি বাক্য লিখতে চেষ্টা করো সবাই আশা করছি তোমরা ইতিমধ্যে লিখে ফেলেছ তাহলে এখন আজকের পাঠের অংশটুকু সবাই নিজে নিজে একবার পড়ো তো বই খুলে সবাই মন দিয়ে পাঠের অংশটুকু পড়তে চেষ্টা করো ইতিমধ্যে নিশ্চয়ই তোমাদের পাঠের অংশটুকু পড়া আজকে শেষ হয়েছে তাই না আমি তো জানি তোমরা খুবই মনোযোগী এবং খুবই ভালো ছেলে মেয়ে প্রিয় শিক্ষার্থীরা আজ আমরা কি কি শিখলাম দেখি মনে আছে কি না একটা প্রশ্নের উত্তর বলো তো বুড়ি কেন শিয়ালের গান শুনতে চাইল একটু ভাবতে থাকো হ্যাঁ এবার মিলিয়ে নাও আমার সাথে নিজেকে বাঁচানোর জন্য বুড়ি শিয়ালের গান শুনতে চাইল দ্বিতীয় প্রশ্ন কুজু বুড়ি মহানন্দে কোথায় চললেন এবার আমি বলছি তোমরা মিলিয়ে নাও কুজু বুড়ি মহানন্দে নিজের বাড়ির দিকে চললেন কুজু বুড়ি মহানন্দে নিজের বাড়ির দিকে চললেন উত্তরগুলো তোমরা নিশ্চয়ই মিলিয়ে নিতে পেরেছ ধন্যবাদ তাই এবার সবাই তোমাদের পাঠ্য বইয়ের দুই নং অনুশীলনীর কাজটা দ্রুত একটু খাতায় লিখে ফেলো তো হ্যাঁ ধরো দুই নং অনুশীলনীর কাজ প্রশ্নটা আমি বলে দিচ্ছি তোমরা বইয়ের সাথে মিলাও ঘরের ভিতরের শব্দগুলো খালি জায়গায় বসিয়ে বাক্য তৈরি করি শব্দগুলো হলো নাস্তানাবুদ এক্ষুনি তক্ষুনি মুশকিল খিদে আর বাক্যগুলো আমি পড়ছি ক ফুলির খুব খালি ঘর পেয়েছে খ আমাকে খালি ঘর যেতে হবে গ কাজটা করতে গেলে খালি ঘর হবে ঘ খালি ঘর কাজটা করে ফেললে ভালো হতো উ কুকুরগুলো শেয়ালটাকে খালি ঘর করে ছাড়ল এখন তোমাদের কাজ হচ্ছে উপরে যে পাঁচটি শব্দ আছে সেখান থেকে সঠিক শব্দটি নিয়ে খালি ঘর পূরণ করতে হবে তোমরা দ্রুত করে ফেলো আশা করছি এতমধ্যে তোমরা খালি ঘর পূরণ করে বাক্যগুলো সুন্দর করে খাতায় লিখে ফেলেছ এবার আমি বলছি মিলিয়ে নাও ক ফুলের খুব খিদে পেয়েছে খ আমাকে এক্ষুনি যেতে হবে 
গ কাজটা করতে গেলে মুশকিল হবে ঘ কাজটা তক্ষুনি করে ফেললে ভালো হতো উ কুকুরগুলো শিয়ালটাকে নাস্তা নাবুদ করে ছাড়ল আশা করি তোমাদের সবার মিলে গেছে আর যাদের মিলেনি তারাও এখন সঠিক উত্তরটা পেয়ে গেলে তাই না সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ তোমরা যারা আজকে ক্লাসে যুক্ত ছিলে সবাইকে ধন্যবাদ আজ এ পর্যন্তই সবাই ভালো থেকো এবারও রয়েছে চতুর্থ শ্রেণীর বন্ধুদের জন্য ইংরেজি বিষয়ক পাঠদান হ্যালো ডিয়ার স্টুডেন্টস ওয়েলকাম টু মাই ইংলিশ ক্লাস আই হোপ ইউ আর ওয়েল অ্যান্ড সেফ প্লিজ টেক ইউর ইংলিশ ফর টুডে বুক অফ ক্লাস ফোর উইথ পেন অ্যান্ড ডট বুক আজ তোমাদের ইংলিশ ক্লাসে তোমাদের সাথে আছি আমি রূপা মল্লিক রূপু অ্যাসিস্ট্যান্ট টিচার টি ইন্টিগেট গভর্নমেন্ট প্রাইমারি স্কুল খাগড়াছড়ি ডিয়ার স্টুডেন্টস খুড ইউ গেস হোয়াট উই হ্যাভ লার্ন ইন দি প্রিভিয়াস ক্লাস ইয়াস ইউ আর রাইট ইটস আলফাবেট ডিয়ার স্টুডেন্টস টুডে উই আর গোয়িং টু লার্ন অ্যাবাউট সেইট রাইট আজ আমরা শিখব সেইট রাইট সম্পর্কে প্লিজ নাও ওপেন ইউর ইংলিশ বুক অ্যাট পেজ টোয়েন্টি টু তোমরা তোমাদের পাঠ্য বইয়ের বাইশ নং পৃষ্ঠা খুল নাও ডিয়ার স্টুডেন্টস লুক অ্যাট অ্যাক্টিভিটি এ Here is three picture. Look at the first picture of left side. Asha kori, tumra shabai chubiti khujje pe echo. What do you see here? Ki dekhte paatcho ekhane? Yes, two cups. Aamra dhuti cup dekhte paatchi. Now, listen to me. Cup, cup. Cup, a cup on a cup. Now, say with me. Cup, cup, cup. A cup on a cup. Now, look at the middle picture. What do you see here? Shikharthi bondhura, Maach khanir chobiti dhekho. Ehi chobiti te, tumra... কি দেখতে পাচ্ছ ইয়াস আ হাট নাও লিসেন টু মি হাট 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 আ হাট ইন দ্য সান নাও সে উইথ মি আমার সাথে বলো হাট 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 আ হাট ইন দ্য সান Look at the last picture, dear students. What do you see here? Shikharthi bondhura, shesher chobiti dhekho. Ikhane tomra ki dhekhte paatcho? Yes, a bun. Now, listen to me. Cut, cut, cut. Can you cut the bun? Now, say with me. Cut, cut, cut. Can you cut the bun? Dear students, now look at activity B. Ekhani shurute ekti chobi dekhte paatcho. What is in the picture? Yes, a car, a boy and a man. Now, Listen to me. Father, father, look at the car. The car is near the park. Now, say after me. Father, father, look at the car. The car is near the park. 
Now, dear students, look at activity C. What do you see here? Ki dekhte paacho? Activity C te? Yes, it's a top. Iti ekti latim. Now, listen to me. What have you got? I have got a spinning top. Top, top, top. Don't stop my top. Now, say with me. What have you got? I have got a spinning top. Top, top, top. Don't stop my top. Dear students, we are at the end of our today's class. So, in your home, practice the rhymes. Okay, today we have learned about a rhyme and you have to practice it. Thank you, dear students. Goodbye. माध्यमिक विद्यालय शिक्षार्थी बंधुरा एवे तुम्हारे तो जो रही है आर घरे स्कूल पर्व अष्टम श्रेणी विज्ञान विषय पाठदान देश के विभिन्न प्रान जुक्त हवा प्रिय शिक्षार्थी अष्टम श्रेणी विज्ञान क्लस तुम्हारा स्वागत जाना हमें रिंकन दास सहकारी शिक्षक चट्टग्राम सीटी करपोरेशन म्यूनिसिपाल मडल स्कूल एंड कलेज आज हम तुम्हारे साथ विज्ञान बहुत ष्ठ अध्याय पाठ सत बारो नहीं आलोचना करब प्रिय शिक्षार्थी तुम्हारा निश्चय फुल देखे तुम्हारा फुलर एक गुरुतवपूर्ण स्तवक पापड़ी चेन एक फुलर पापड़ी फुलर सौंदर्य के बृद्धि कारण कि तुम्हारा बोलते पर फुलर पापड़ रंग एवं पापड़ सुसज्जित बन्यास ही फुलर सौंदर्य के बृद्धि अच्छा बंधुरा आगे क्लस तुम्हारे साथ आलोचना करमाणु भांगले कणिकागुलो पे थक ठीक इलेक्ट्रन प्रोटन और निउट्रन पा जाए अच्छा बंधुरा इलेक्ट्रनगुल तो परमाणु मध्य क्या भावे थे हाँ बन्यस्त भावे थे तो इलेक्ट्रन बन्यस्त रूप के बोलते परि इलेक्ट्रन बन्यास सूतरा आजकल पाठ इलेक्ट्रन बन्यास शिक्षार्थी बंधुरा तुम्हारा जेने जे, परमाणुते इलेक्ट्रन निउक्लिय के केंद्र कर घुरे एवं तरह सुनिर्दिष्ट कक्षपथ रही है एन प्रश्न हल एक कक्षपथे कई इलेक्ट्रन थे तुम्हारे पाठ्य बे चित्र छः दशमिक दर हाइड्रोजें चित्र देखो हाइड्रोजें परमाणुते एक इलेक्ट्रन थे जा निउक्लिय के केंद्र कर घुरे आर हिलियम परमाणुते दुटी इलेक्ट्रन निउक्लिय के केंद्र कर एक कक्षपथे घुरे कक्षपथे इलेक्ट्रनगुल बन्यास कर दारूण एक सूत्र आज सूत्रटी व्यवहार कर तुम्हारा खूब सहजे कक्षपथर इलेक्ट्रन संख्या बेर करते सूत्रटी हल टू एन स्कोर जेखने एन समान वान अर्थ हल प्रथम बा एक नम्बर कक्षपथ एन समान टू एर अर्थ हल द्वित कक्षपथ एन समान थ्री एर अर्थ हल तृत्य कक्षपथ कक्षपथगुल टू एन स्कोर सूत्र अनुजय इलेक्ट्रन बन्यस्त थे से अनुजी एक लिथियम परमाणुते तीन टी इलेक्ट्रन आदर मध्य दुईट इलेक्ट्रन प्रथम कक्षपथे थे और तृत्य द्वित कक्षपथे थे एक ही भाव कार्बन परमाणुते छ्रन थे दुईटी इलेक्ट्रन प्रथम कक्षपथे और बाकी चार्ट इलेक्ट्रन द्वित कक्षपथे थे ये प्रथम कक्षपथे सर्वोच्च दुईट द्वित कक्षपथे सर्वोच्च आठ टी इलेक्ट्रन थे द्वित कक्षपथे आठ टी इलेक्ट्रन क्या भाव हलो बंधुरा एक लक्ष्य करो द्वित कक्षपथ मान एन एर मान कत हाँ एन एर मान दुई ता सूत्रे एन एर मान दुई बसाले तर मान है आठ ताल 
দ্বিতীয় কক্ষপথে আটটি ইলেকট্রন ধারণ করতে পারে এবং একইভাবে তৃতীয় কক্ষপথ সর্বোচ্চ আঠারোটি ইলেকট্রন ধারণ করতে পারে কক্ষপথগুলোকে শক্তিস্তরও বলা হয় এবার সোডিয়াম পরমাণুর ইলেকট্রন বিন্যাস দেখা যাক সোডিয়ামের একটি পরমাণুতে এগারোটি ইলেকট্রন থাকে তাহলে এর ইলেকট্রনগুলো কটি কক্ষপথে থাকবে নিশ্চয়ই দুই আট এক এভাবে তিনটি কক্ষপথে থাকবে অর্থাৎ প্রথম কক্ষপথে দুইটি দ্বিতীয় কক্ষপথে আটটি এবং তৃতীয় কক্ষপথে একটি ইলেকট্রন থাকবে চিত্রের সাহায্যে ইলেকট্রন বিন্যাস বোঝা বেশ সহজ কিন্তু সহজে এবং সংক্ষেপে সোডিয়াম পরমাণুতে ইলেকট্রন বিন্যাস বোঝাতে হলে দুই আট এক এভাবে লেখা হয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমাদের বিজ্ঞান বইয়ের একষট্টি পৃষ্ঠাটি খোল প্রদত্ত ছকটিতে মৌল ইলেকট্রন বিন্যাসগুলো তোমরা বাসায় অনুশীলন করবে মৌলিক পদার্থের ধর্ম মূলত তাদের পরমাণুর ইলেকট্রন বিন্যাসের উপর নির্ভর করে এই ইলেকট্রন বিন্যাসের ভিন্নতার কারণে সাধারণত মৌলগুলো কখনো নিষ্ক্রিয় কখনো সক্রিয় বা আবার কখনো আধানযুক্ত হয় একটি পরমাণুর সর্বশেষ কক্ষপথে যে কয়টি ইলেকট্রন থাকতে পারে ঠিক সে কয়টি ইলেকট্রন যদি থাকে তাহলে কক্ষপথটি পূর্ণ থাকে এরকম পরমাণুগুলো বেশ নিষ্ক্রিয় হয় যেমন হিলিয়াম পরমাণুতে দুটি ইলেকট্রন থাকে প্রথম কক্ষপথে যেহেতু সর্বোচ্চ দুটি ইলেকট্রন থাকতে পারে সেহেতু হিলিয়াম পরমাণু বেশ স্থিতিশীল বা নিষ্ক্রিয় প্রতিটি পরমাণুই এরকম স্থিতিশীল অবস্থায় থাকতে চায় একটি পরমাণুর শেষ কক্ষপথে বা শক্তিস্তরে যদি প্রয়োজনের চেয়ে বেশি বা কম ইলেকট্রন থাকে তাহলে কি হবে ওই পরমাণু অন্য পরমাণু থেকে ইলেকট্রন গ্রহণ করে বা অন্য পরমাণুকে ইলেকট্রন দিয়ে বা অন্য পরমাণুর সাথে ভাগাভাগি করে স্থিতিশীল বা পূর্ণ অবস্থায় আসতে চায় যেমন সোডিয়াম পরমাণুর প্রথম শক্তি স্তরে দুটি দ্বিতীয় শক্তি স্তরে আটটি এবং তৃতীয় শক্তি স্তরে একটি ইলেকট্রন থাকে এটি কি স্থিতিশীল অবস্থা নিশ্চয়ই না তৃতীয় শক্তি স্তরে মাত্র একটি ইলেকট্রন থাকায় এটি স্থিতিশীল নয় বন্ধুরা প্রত্যেক পরমাণুই স্থিতিশীলতা অর্জন করতে চায় কিভাবে স্থিতিশীলতা অর্জন করতে পারে সোডিয়াম পরমাণু যদি একটি ইলেকট্রন অন্য কোনো পরমাণুকে দিয়ে দিতে পারে তাহলে সোডিয়াম পরমাণুতে প্রথম শক্তি স্তরে দুটি এবং দ্বিতীয় শক্তি স্তরে আটটি ইলেকট্রন থাকে এটি একটি স্থিতিশীল অবস্থা কারণ আমরা জানি দ্বিতীয় কক্ষপথে আটটি ইলেকট্রন থাকতে পারে তবে একটি ইলেকট্রন বর্জন করে বা হারিয়ে সে নিজে কিছুটা পরিবর্তিত হয়ে যায় তোমরা জানো পরমাণু আধান নিরপেক্ষ কারণ প্রতিটি পরমাণুর কেন্দ্রে ধনাত্মক চার্জযুক্ত যতটি প্রোটন থাকে বাইরের কক্ষপথে ঠিক ততটি ইলেকট্রন থাকে কিন্তু সোডিয়াম পরমাণু একটি ইলেকট্রন হারিয়ে কি আধান নিরপেক্ষ থাকে না থাকে না একটি ইলেকট্রন হারানোর পর সোডিয়াম পরমাণু আর আধান নিরপেক্ষ নেই আধানযুক্ত হয়ে গেছে এরকম আধানযুক্ত পরমাণুকে বলে আয়ন যে আয়নে ধনাত্মক আধান আছে তাকে ক্যাটায়ন বলে তাহলে সোডিয়াম পরমাণু একটি ইলেকট্রন হারানোর পর ক্যাটায়নে পরিণত হয়েছে এবার আরেকটি উদাহরণ দেখা যাক বন্ধুরা ফ্লোরিন পরমাণুর ইলেকট্রন সংখ্যা নয় এর ইলেকট্রন বিন্যাস দুই সাত এটি কি স্থিতিশীল অবস্থা নিশ্চয়ই না কারণ দ্বিতীয় শক্তি স্তরে আটটি ইলেকট্রন নেই তাহলে স্থিতিশীল অবস্থায় যেতে চাইলে ফ্লোরিন পরমাণুকে কি করতে হবে এটিকে সোডিয়াম পরমাণুর মতো ইলেকট্রন অন্যকে দিয়ে দেবে না ষাটটি ইলেকট্রন দেওয়া বেশ কঠিন বরং ফ্লোরিন পরমাণু যদি একটি ইলেকট্রন কারো কাছ থেকে নিতে পারে তাহলে এটি স্থিতিশীল হতে পারবে কারণ তখন এটি দ্বিতীয় শক্তি স্তরে আটটি ইলেকট্রন থাকবে দেখা যাচ্ছে একটি ইলেকট্রন যদি কারো কাছ থেকে পাই তাহলে এটি আধান নিরপেক্ষ থাকে না আধান যুক্ত হয়ে যায় ফ্লোরিন পরমাণু একটি ইলেকট্রন গ্রহণ করার পর ঋণাত্মক আধান যুক্ত হয়েছে অর্থাৎ ঋণাত্মক আইনে পরিণত হয়েছে এরকম ঋণাত্মক আধানযুক্ত পরমাণুকে অ্যানায়ন বলে প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা 
ইলেকট্রন গ্রহণ বা বর্জনের মাধ্যমে পরমাণু আয়নে পরিণত হয় দুটি পরমাণুর মধ্যে যেটি ইলেকট্রন বর্জন করে সেটি ক্যাটায়নে বা ধনাত্মক আয়নে এবং যেটি গ্রহণ করে সেটি ঋণাত্মক আয়নে বা অ্যানায়নে পরিণত হয় ফলে তাদের মধ্যে একটি আকর্ষণবল কাজ করে এবং তারা একে অন্যের সাথে বন্ধনে আবদ্ধ হয় এভাবে দুটি ভিন্ন মোলের পরমাণু থেকে যোগ তৈরি হয় এই সম্পর্কে তোমরা পরবর্তীতে আরও বিস্তারিত জানবে শিক্ষার্থী বন্ধুরা একই মৌলের বিভিন্ন আইসোটোপের প্রোটন ও ইলেকট্রন সংখ্যা সমান বলে আইসোটোপগুলোর মধ্যে ধর্মের তেমন কোনো পার্থক্য নেই তবে যেহেতু তাদের ভর আলাদা তাই তাদের সহজেই শনাক্ত করা যায় সাধারণত আইসোটোপ অস্থায়ী অস্থায়ী আইসোটোপ বিভিন্ন তেজস্ক্রিয় রশ্মি ও কণা বিকিরণ করে তাই এদের তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ বলা হয় বিভিন্ন ক্ষেত্রে তেজস্ক্রিয় আইসোটোপের এ ধর্ম কাজে লাগানো হয় যেমন বিভিন্ন রোগ নির্ণয় ও ঋণাময়ে আইসোটোপের ব্যবহার করা হয় কোনো ক্ষুদ্র রক্তনালী ক্ষতিগ্রস্ত হলে রক্তের মাধ্যমে আইসোটোপ পাঠিয়ে তা শনাক্ত করা যায় একইভাবে ক্যান্সারে আক্রান্ত রোগীর কোন কোষ ক্যান্সার আক্রান্ত তা আইসোটোপ দিয়ে নির্ণয় করা যায় আবার ক্যান্সার আক্রান্ত কোষ ধ্বংসও করা যায় এছাড়াও তেজস্ক্রিয় রশ্মি ব্যবহার করে ডাক্তারের যন্ত্রপাতি জীবাণুমুক্ত করা হয় কৃষিক্ষেত্রে পতঙ্গ নিয়ন্ত্রণে আইসোটোপের তেজস্ক্রিয় রশ্মি ব্যবহার করা হয় এছাড়া কখন কোন সার কী পরিমাণে ব্যবহার করতে হবে তা জানতে তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ ব্যবহার করা হয় ব্যাকটেরিয়া সহ অনেক জীবাণু তেজস্ক্রিয় রশ্মিতে মারা যায় তাই তেজস্ক্রিয় রশ্মি ব্যবহার করে খাদ্যদ্রব্য বা ফলমূলকে জীবাণুমুক্ত করে সংরক্ষণ করা হয় তোমরা অনেক সময় খবর শুনে থাকো যে কোনো দেশে কয়েক কোটি বছরে পূর্ণ ফসল পাওয়া গেছে কীভাবে বিজ্ঞানীরা জানেন ফসলটি কত বছরের এটি জানা যায় আইসোটোপের ক্ষয় থেকে কোনো ফসিলে স্থায়ী ও অস্থায়ী আইসোটোপের অনুবাদ থেকে বোঝা যায় ফসিলটি কত বছরে পুরনো শিক্ষার্থী বন্ধুরা এতক্ষণ মনোযোগ সহকারে আমার ক্লাস শোনার জন্য তোমাদের অসংখ্য ধন্যবাদ কথা হবে পরবর্তী কোনো ক্লাসে সে পর্যন্ত তোমরা ভালো থেকো সুস্থ থেকো শুভ বিদায়সুপ্রিয় শিক্ষার্থী আমি ইমরানা বেগম সহকারী প্রধান শিক্ষক আমরা ইয়াকুবালি শিকদার উচ্চ বিদ্যালয় কাপাসিয়া গাজীপুর থেকে তোমাদের সাথে আছি আজকে আমরা নবম দশম শ্রেণীর একটি কবিতা নিয়ে আলোচনা করব বন্ধুরা বাংলাদেশ নদীমাত্রিক দেশ জালের মতো ছড়িয়ে আছে নদীগুলো নদ নিয়ে একটি জনপ্রিয় কবিতা লিখেন কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত তোমরা নিশ্চয়ই কবিতাটির নাম জানো হ্যাঁ আমরা আজকে আলোচনা করব কপোতাক্ষ নদ কবিতা নিয়ে আমরা বাংলা সাহিত্য বইয়ের একশো আটানব্বই পৃষ্ঠা দেখব তোমরা খাতা ও কলম নিয়ে তৈরি থাকো আজকের আলোচনা শেষে আমরা নদ এবং কপোতাক্ষ নদ বিষয়ে জানতে পারব কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত সম্পর্কে জানতে পারব নিজ দেশের প্রতি অকণ্ঠ ভালোবাসার গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারব পাশাপাশি কপোতাক্ষ নদের প্রতি কবির যে সকরুণ স্মৃতি কাতরতা প্রকাশ পেয়েছে তা উপস্থাপন করতে পারব শিক্ষার্থীরা কপোতাক্ষ নদ কবিতাটি লিখেছেন কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত কবিতাটি কবির চতুর্দশ পদী কবিতা বলি কাব্যগ্রন্থ থেকে নেওয়া হয়েছে বন্ধুরা এসব পাঠের শুরুতে আমরা কবির জীবনী থেকে কিছু তথ্য জেনে নেই মাইকেল মধুসূদন দত্ত আঠারোশো খ্রিস্টাব্দে যশোর জেলার সাগরদারি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন স্কুল জীবনের শেষেই তিনি কলকাতার হিন্দু কলেজে ভর্তি হন কলেজে অধ্যয়নকালে ইংরেজি সাহিত্যের প্রতি তার 
তীব্র অনুরাগ জন্মে আঠারোশো তেতাল্লিশ খ্রিস্টাব্দে তিনি খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত হন তখন তার নামের পাশে মাইকেল শব্দ যোগ হয় কপুতাক্ষণত কবিতা রচনাকালে কবি সুদূর ফ্রান্সে পাড়ি জমিয়েছিলেন পাশ্চাত্য জীবন যাপনের প্রতি প্রবল ইচ্ছা এবং ইংরেজি সাহিত্য সাধনায় তীব্র আবেগ তাকে ইংরেজি ভাষায় সাহিত্য রচনায় উদ্বুদ্ধ করে পরবর্তীকালে জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতায় তার এ ভুল ভেঙেছিল বাংলা ভাষায় কাব্য রচনার মধ্য দিয়ে তার কবি প্রতিভার উন্মেষ ঘটে শিক্ষার্থী বন্ধুরা চলো আমরা মূল আলোচনায় যাই কপুতাক্ষ নদ একটি চতুর্দশ পদী কবিতা যাকে ইংরেজিতে সনেট বলা হয় চতুর্দশ বলতে চোদ্দ চরণ অর্থাৎ চোদ্দ লাইন বোঝানো হয়েছে যার প্রথম আট চরণকে অষ্টক এবং শেষের ছয় চরণকে ষষ্টক বলা হয় অষ্টকে থাকে ভাবের প্রবর্তনা ষটকে থাকে ভাবের পরিণতি শিক্ষার্থীরা তোমরা তোমাদের পাঠ্য বইয়ের একশো নিরানব্বই পৃষ্ঠা দেখো চতুর্দশপদী কবিতায় কয়েক প্রকার অন্তমিল প্রচলিত আছে এখানে মিল বিন্যাস ক খ ক খ ক খ খ ক এবং গ ঘ গ ঘ গ ঘ শিক্ষার্থীরা চলো আমরা অন্তমিলগুলো একটু লক্ষ্য করি প্রথমে আমরা কবিতাটির আবৃত্তি শুনে আসি শতত হে নদ তুমি পরম মোর মনে শতত তোমার কথা ভাবি এ বিরলে শতত যে মতি লোক নিশার স্বপনে শোনে মায়া মন্ত্র ধ্বনি তব কলকলে জোড়ায় এ কান আমি ভ্রান্তির ছলনে বহু দেশে দেখিয়াছি বহু নদ দলে কিন্তু এ স্নেহের তৃষ্ণা মিটে কার জলে দুগ্ধ স্রোত রূপী তুমি জন্মভূমি স্তনে আর কি হে হবে দেখা যতদিন যাবে প্রজারূপে রাজরূপ সাগরের দিতে বাড়ি রূপ কর তুমি এ মিনতি গাবে বঙ্গজনের কানে শখে সখারিতে নাম তার এ প্রবাসে মজি প্রেমভাবে লইছে যে নাম তব বঙ্গের সঙ্গীতে শিক্ষার্থী বন্ধুরা এই কবিতাটি অন্যান্য কবিতার থেকে একটু ব্যতিক্রম তোমরা পাঠ্য বইয়ে লক্ষ্য করো কবিতাটিতে আমরা যে অন্তমিল বা মেল বিন্যাস দেখতে পাচ্ছি তা যদি আমরা এভাবে বলি যেমন প্রথম চরণের শেষ শব্দটি আছে মনে সতত হে নদ তুমি পর মোর মনে দ্বিতীয় চরণের শেষ শব্দটি আছে বিরলে সতত তোমার কথা ভাবি এ বিরলে আমরা যদি প্রথম চরণের নে সমান যদি ক ধরি আর লে সমান যদি খ ধরি তাহলে নিশ্চয়ই তোমরা ধরতে পেরেছ আলোচ্য কবিতার মেল বিন্যাস আবার ষষ্ঠকে আছে প্রথম চরণে যাবে আর কি হে হবে দেখা যত দিন যাবে দ্বিতীয় চরণে আছে দিতে প্রজা রূপে রাজরূপ সাগরের দিতে তাহলে বে সমান যদি আমরা গ ধরি আর তে সমান যদি আমরা ঘ ধরি তাহলে বন্ধুরা এবারও নিশ্চয়ই তোমরা ধরতে পেরেছ শটকের মেলবিন্যাস এই কবিতায় কবি মাইকেল মধুসূদন দত্তের স্মৃতিকাতরতার আবরণে তার অত্যুজ্জ্বল দেশপ্রেম প্রকাশিত হয়েছে কবি বলেছেন শতত হে নদ 
তুমি পড়ো মোর মনে শত তো তোমার কথা ভাবি এ বিরলে কবি যশোর জেলার কপোতাক্ষ নদের তীরে সাগরদাড়ি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন কবি তার স্মৃতি বিজড়িত কপোতাক্ষ নদের কথা ভাবেন দূর প্রবাসে গিয়েও কবিতার প্রিয় নদের কথা ভুলতে পারেননি সতত যেমতি লুক নিশার স্বপনে শোনে মায়া মন্ত্র ধ্বনি তব কলকলে জুড়াই এ কান আমি ভ্রান্তির ছলনে কবিতায় কপোতাক্ষ নদের কলকল ধ্বনি সদা জাগ্রত কবি যখন রাতে ঘুমাতে যান তখনও কপোতাক্ষ নদের স্রোতধ্বনি প্রবাহের ধ্বনি তার স্বপ্নে এসে হাজির হয় আর এই ধ্বনি কবিকে সুখের অনুভূতি দেয় কবি বলেছেন বহু দেশে দেখি আছি বহু নদ দলে কিন্তু এই স্নেহের তৃষ্ণা মিটে কার জলে এখানে কবি দেশে বিদেশে অনেক নদ নদীর সাক্ষাৎ পেয়েছেন কিন্তু কোনো নদী তাকে কপুতাক্ষ নদের মতো বিমোহিত করতে পারেনি যেমন তিনি বলেছেন দুগ্ধ স্রোতরূপী তুমি জন্মভূমি স্তনে মায়ের স্নেহ দিয়ে কপুতাক্ষ নদ কবিকে বড় করেছেন আর এই কারণেই কবি কপুতাক্ষ নদের জলকে মমতাময়ী মায়ের দুধের সাথে তুলনা করেছেন প্রবাসী কবি কপুতাক্ষ নদের চিন্তায় বিভোর থাকেন কপুতাক্ষ নদের টলটলে স্বচ্ছ স্রোতধারা তখন কবির কল্পনায় ভূমি মাতার দুধের ফোয়ারা হিসেবে প্রতিভাত হয়েছে প্রিয় নদের সাথে কবির আর দেখা হবে কি না সেই চিন্তা কবির হৃদয়কে ব্যথিত করে তোলে কবি বলেছেন প্রজার রূপে রাজরূপ সাগরের দিতে বাড়ি রূপ কর তুমি এ মিনতি গাবে প্রজারা যেমন রাজাকে কর প্রদান করে তেমনি কপুতাক্ষ নদও তার জলধারাকে কর হিসেবে সাগরের কাছে প্রেরণ করেছে কবির আকুল মিনতি কপুতাক্ষ নদ যখন বঙ্গবাসীর পাশ দিয়ে বয়ে যাবে তখন যেন কবির কথা স্বদেশের মানুষকে জানিয়ে দেয় এবং মানুষের কাছে তার কথা পৌঁছে দেয় তাকে যেন সস্নেহে স্মরণ করে নাম তার এ প্রবাসী মজি প্রেমভাবে লইছে যে নাম তব বঙ্গের সঙ্গীতে দূর প্রবাসে বসেও বঙ্গসঙ্গীতের মাধ্যমে কবিতার অতি প্রিয় শৈশবের স্মৃতি বিজড়িত কপুতাক্ষ নদের কথা স্মরণ করেছেন তাহলে শিক্ষার্থী বন্ধুরা আজকের পাঠ শেষে আমরা স্বদেশের প্রতি কবি মাইকেল মধুসূদন দত্তের গভীর মমতবোধেরই বহি প্রকাশ দেখতে পেরেছি কবিতায় শৈশবের স্মৃতি বিজড়িত কপুতাক্ষ নদের প্রতি কবির আকুলতা প্রকাশ পেয়েছে মাতৃভূমি এবং মাতৃভাষার প্রতি কবির দরদ যেন বিদেশের মাটিতেও কোন অংশে কম নয় তাহলে আজকের পাঠ আমরা এখানেই শেষ করছি শিক্ষার্থী বন্ধুরা আজ যে সমস্ত বিষয়ে শিক্ষক বৃন্দ তোমাদেরকে পড়ালেন তোমাদেরকে বোঝাবার চেষ্টা করেছেন তোমরা মনোযোগ সহকারে বুঝেছ নিশ্চয়ই ঠিকমতো লেখাপড়া করবে ভালোভাবে মনোযোগী হবে তোমাদের ক্লাসের প্রতি সবাই ভালো থেকো সুস্থ থেকো সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ এতক্ষণ প্রচারিত হল সি এস এস আর প্রকল্পের আওতায় গ্লোবাল পার্টনারশিপ ফর এডুকেশনের আর্থিক সহায়তায় এবং বিশ্ব ব্যাংকের সহযোগিতায় ও ইউনিসেফের বাস্তবায়নে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর এবং মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক পরিচালিত প্রাক প্রাথমিক প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের জন্য ডিজিটাল পদ্ধতিতে পাঠদান সম্প্রচার ঘরে বসে শিখি অনুষ্ঠান সঞ্চালনায় স্বামী মাহমেদ সম্পাদনায় মোহাম্মদ ওয়াকিবুর রহমান সার্বিক নির্দেশনায় মোহাম্মদ নাসিমুল কামাল তত্ত্বাবধানে মোহাম্মদ মনির হোসেন এবং ঘরে বসে শিখি 
অনুষ্ঠানটি প্রযোজনা করলেন মোহাম্মদ রাসেল শেখ